வெல்கம் பேக் டு சக்தி ட்ரேட் திஸ் இஸ் சிவாஜி எல்லோரும் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் வித்தவுட் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஸ்டாப் லாஸ் போட கற்றுக்கிட்டவங்க டார்கெட் வரையிலும் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை ரெண்டுமே தெரியாதவங்க இன்னும் கற்றுக்குங்க கற்றுக்கிற வரையிலும் எக்காரணத்துக்கு கொண்டு உங்களுடைய அமௌண்ட்டை வந்து அக்கௌண்ட்டில் வைக்காதீங்க வித்ட்ரா பண்ணிங்க நீங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க சொல்ல என்னால் நீங்கள் சரியாக ட்ரேடர் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் நல்ல ட்ரேடர் ஆகணுன்னா அக்கௌண்ட்டில் காசு இருக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் எப்போ நீங்கள் கற்றுக்கணுன்ற நோக்கத்தில் ட்ரேட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் கற்றுக்க முடியுமே தவிர இல்லை சார் ஒரு டென் தௌசண்ட் இருந்தால் தான் கற்றுக்க முடியும் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருந்தால் தான் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஜீரோவும் நீங்கள் கற்றுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா அவங்க கற்றுக்கணுன்ற எண்ணம் வராது உங்களுக்கு ட்ரேட் பண்ணுன்ற எண்ணம் தான் வருமே தவிர கற்றுக்கணுன்ற எண்ணம் வராது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோ போகலாம் நம்ம இப்போ நம்ம சிம்பிளாக பார்க்கலாம் பிரேக் அவுட்னா என்ன பிரேக் இன் ட்ரேட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியாதவங்களுக்காக பார்த்துக்கலாம் அது ஓகேங்களா பாருங்கள் மார்க்கெட் ரேஞ்ச் பவுண்டில் போயிட்டுருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க மார்க்கெட் இங்கேருந்து திரும்பும் அப்படின்ற ஒரு உங்களுடைய கால்குலேஷன் இருக்கலாம் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணதோடைய ரிசல்ட்டும் நல்லா வந்திருக்கலாம் ஓகே மார்க்கெட் இங்கேருந்து திரும்புதுன்னா இதை நீங்கள் இங்கே ட்ரேடிங் ஷார்ட் பண்ணுறீங்களே இது வந்து நீங்கள் பிரேக் இன் ட்ரேட் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் பண்ணலான்னு உங்களுடைய ஏன் இந்த சம் ஏதோ ஒரு ப்ளேஸில் நீங்கள் ப்ராஃபிட் புக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் பிரேக் இன் ட்ரேடுன்னு சொல்லலாம் இதே நீங்கள் கீழே அந்த லைன் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் கேண்டில் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மேலே பண்ணிங்கன்னா அந்த கேண்டலோடைய பிரேக் ஆகிட்டு போதுங்களா இதை வந்து வெளியில் வந்து நீங்கள் பிரேக் அவுட் இதை வந்து பிரேக் அவுட் ட்ரேடுன்னு சொல்லலாம் ஓகே இதை வந்து பிரேக் அவுட் ட்ரேடு இந்த இடத்துல பண்ணிங்கன்னா பிரேக் இன் ட்ரேடு இது அதே சமயத்தில் அப்பர் சைடு மேலே பிரேக் அப்போ அவுட் ஆகிடுங்க இது வந்து பிரேக் அவுட் ட்ரேடுன்னு சொல்லுவாங்க சார் ஓகேங்களா அதே சமயம் திரும்பவும் இங்கேருந்து இங்கே பை பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் போட் பண்ணிங்களா இது வந்து பிரேக் இன் ட்ரேடு இது ஓகேங்களா இது ட்ரேட் இந்த வீடியோ புரியலனா திரும்பவும் ஒரு டைம் பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஸோ பிரேக் இன் ட்ரேட்னா எதோ சொல்ல வரேன் பிரேக் அவுட் ட்ரேட்னா எதோ சொல்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல வரேன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிக்கணும் சார் பிரேக் அவுட் ட்ரேடில் நம்ம ப்ராஃபிட் அதிகமாக பண்ண முடியுமா பிரேக் இன் ட்ரேடில் ப்ராஃபிட் அதிகமாக பண்ண முடியுமா பிரேக் அவுட் ட்ரேடில் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் அதிகமாக ட்ரேக் ஆகுமா பிரேக் இனில் ஸ்டாப் லாஸ் அதிகமாக ட்ரேக் ஆகுமான்னு சொல்லி கேட்டுருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரே வீடியோவில் ஆன்சர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பிரேக் அவுட்னா பண்ணுங்கள் பிரேக் இன்னா பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் சேம் தான் ஆகும் டார்கெட்னு சேம் தான் ஆகும் எப்படின்னா பிரேக் இனில் வந்து அதிகமாக ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிக்கர் ஆகும் பிரேக் இன் ட்ரேடில் ஸ்டாப் ப்ராஃபிட்டும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட கால்குலேஷன் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் ப்ராஃபிட்டில் வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் என்னென்னா ட்ரேட் பண்ணிங்க டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ரே ப்ராஃபிட் தான் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே சமயத்தில் நீங்கள் பிரேக் அவுட் ட்ரேட் பண்ணாலும் அதுலேயும் அவ்வளோ தான் ஸ்டாப் லாஸும் கம்மியாகும் ப்ராஃபிட்டும் கம்மியாக தான் வரும் ஏன்னா பிரேக் அவுட் ஆக செலவு வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் நீங்கள் என்ன ட்ரேட்னா பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் தான் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுற இடமா இருக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் கொடுக்க வேண்டிய இடமும் அதே தான் உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் தான் இப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறத உங்களால் கேட்க முடியாது இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சைக்கிள் புதுசாக ஓட்ட கற்றுக்கிறீங்களே அப்போ வந்து நல்லா ஓட்ட தெரிஞ்சவர் என்ன பண்ணுவார் இடுப்பு நேரவை பெண்ட் பண்ணு அப்படி சாய் இப்படி சாயின்னு சொல்லுவார் ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொ நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா நீங்கள் தான் கேள்வி விழுங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு எது பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே தவிர சொல்கிறவர் வந்து இப்படி சொ இப்போ அவர் வந்து ஒரு ஃபார்முலா சொல்கிறார் அவ்வளோதான் அந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் உங்களால் ட்ரேட் பண்ண முடியாது உங்களால் சைக்கிள் ஓட்ட முடியாது புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ ஷா ஷார்ட் கட் நேரில் உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு எது சேஃபுன்னு தோணும் அது பண்ணுங்கள் ஒன்லி ஃபார்முலா மட்டும் என்னோடய வீடியோ பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம பிரேக் அவுட் ட்ரேட் பண்ண சொல்ல இது பாருங்கள் நம்ம பிரேக் அவுட் ட்ரேட் பண்ணுறோம் இதை ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுட்டு நம்ம பை பண்ணுறோன்னு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் இங்கே இந்த ட்ரேடு பிரேக் ஆகிட்டு மேலே போயிட்டுருக்கு மார்க்கெட்டை ஓகேங்களா இங்கே இந்த ட்ரேட் ஆகிட்டு மேலே மேலே போயிட்டுருக்கு மார்க்கெட்டை மேலே போயிட்டு இங்கே ஸ்டாப் லாஸ் ஆகுது இந்த ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு ஒன் இஸ்ட்டு டூவா ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீயா உங்களோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வைக்க முடியும் பாருங்கள் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஃபார் ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்னா இந்த பக்கம் டூ ருபீஸ் ஸ்டாப் லாஸ் இருக்குதான்னு
அவர் அவர் ஒன் ஹவர் கேண்டில் வந்து ட்ரெண்டு டவுனில் இருக்கணும் இல்லை ஃபுல்லு கே கேழுந்து மேலே போய்ட்டு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் ஆகிற சுச்சுவேஷனில் இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று சாதகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் சேல் பண்ணணும் ஏதோ சும்மா ஒரு இந்த க்ரீன் கேண்டில் வந்துச்சு இந்த பக்கம் ரெட் கேண்டில் வந்துச்சு சும்மா பண்ணி பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸ்டாப்லாஸ் வருது பார்க்கலாம் டேக்கெட் வருது ஒரு தோராயமாக உங்களுடைய கணக்கு பிரகாரம் போட்டு ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா என்றைக்கும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக மாட்டீங்க ஸ்டாப் அதிகமாக தான் ஆகும் டார்கெட்டர்லேயும் ஹோல்ட் பண்ண மாட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கேல்குலேஷன் இல்லாமல் ட்ரேட் எடுத்துட்டீங்கன்னா வெறும் ஜஸ்ட் இந்த க்ரீன் கேண்டில் மட்டும் கணக்கு வச்சுட்டு ஏதோ தோணுது இந்த ஸ்டாப்லாஸ் விட்டு இந்த நம்ம சேல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தோணுது ட்ரேட் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ண மாட்டீங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சேல் பண்ணிவிட்டு பண்ணிவிட்டா ஒரு டூ ருபீஸ் ப்ராஃபிட் வரும் இந்த டூ ருபீஸ் ஒரு மனசு சந்தோஷ் பற்றி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் க்ரீனில் தெரிஞ்சோன்னு கட் பண்ணி பொசிஷன் கட் பண்ணி கட் பண்ணிவிடுவீங்க ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இந்த ஸ்டடி தெரிஞ்சவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இது இதுக்கப்புறம் பிரேக் அவுட் ஆனால் தான் கீழே ஃபுல்லாக ஸ்ட்ராங்காக கீழே வரும் ஓகேங்களா நீங்கள் ரெண்டு ரூபா ப்ராஃபிட் புக் பண்ணது இந்த இந்த இதில் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டில் காமிக்கும் லாஸ்ட்டில் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டில் காமிக்கும் ஆனால் இங்கே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அதை இவ்வளோ போச்ச ப்ராஃபிட் நம்ம இது வெயிட் வெயிட் பண்ணி தான் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஏங்கிக்க தரும் ஸ்டடி பண்ணுற பிரகாரம் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஒழுங்காக ஸ்டடி பண்ணுறவங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் பிரேக் அவுட் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ட்ரெண்டு ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஒன்னா ஒன் டே ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஸ்டடி பண்ணுவாங்க மெயின் ஸ்டடி ஸ்டடின்னு சொல்கிறது அதை தான் நீங்கள் படிக்காமல் ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஏன் ரெட் ட்ரேட் பண்ணுறோம் எதுக்கு ட்ரேட் பண்ணும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கன்னு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் பிரேக் அவுட் ட்ரேட் பிரேக் இன் ட்ரேட்னு வந்து ஒரு கற்றுக்காமல் அது சாதாரணமாக பிரேக் இன் ட்ரவுட் பிரேக் ட்ரவுட் பிரேக் அவுட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுங்க அது ஓகேங்களா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல லேர்னிங் வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்